ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പി എച്ച് പി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇമേജിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ എക്സാമ്പിളാണ് ആക്ച്വലി ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതിൽ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രൗസർ ആയിരിക്കും അത് ത്രൂ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ വഴി നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുന്നതാണ് സെർവർ സൈഡ് സെർവറിലേക്കാണ് ക്ലയൻറ്റ്സ് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുന്നത് നമ്മുടെ പി എച്ച് പി വരുന്നത് സെർവർ സൈഡിലാണ് പി എച്ച് പി റണ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി സെർവറിലാണ് കൂടാതെ ഗ്രാഹകരത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇതിൽ ഡാറ്റാബേസും കൂടി വരും അത് രണ്ടും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടാണ് സെർവർ വരിക ഡാറ്റാബേസിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റാസൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യൂസറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് യൂസർ ലോഗിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് യൂസറിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെ മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ട പല ഡാറ്റയും സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡാറ്റാബേസിലായിരിക്കും ഈ ക്ലയൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി പറയുന്നത് ഒരു എച്ച് ഡി ടി പി റിക്വസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലയൻറ്റ് നമ്മളൊരു യു ആറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ത്രൂ ആണ് ഈ റിക്വസ്റ്റ് പോകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ത്രൂ പോകുമ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളോ അടിക്കുമ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറിലേക്കാണ് ഈ റിക്വസ്റ്റ് പോകുന്നത് ഈ റിക്വസ്റ്റ് പോയിട്ട് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമായ ഡാറ്റ സെർവർ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടാണ് ബ്രൗസറിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതാണൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇത് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ പിന്നീട് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് വഴിയെ പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വരുന്ന റിക്വസ്റ്റുകളെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വേണ്ട ഡാറ്റ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് ആക്ച്വലി പി എച്ച് പി സെർവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് പി മാത്രമല്ല ജാവ ഏത് സെർവറിലായാലും അപ്പാഷെ ടോംഗാറ്റോ ഏത് സെർവർ റൺ ചെയ്താലും സെർവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് അയക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വേണ്ട ഡാറ്റ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ ഈ ഓവറോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ആദ്യമേ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കോഡ് എഴുതാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഓവറോളായിട്ട് നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയാലേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ